അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റും നെറ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നോക്കാം ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നെറ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലോസും വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് എടുക്കും ദെൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എടുക്കും ആ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിൽ എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും ലെസ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഇവിടെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അപ്പൊ ആ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് പറയുന്നു ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഈ ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിനോടെ ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ദെൻ less closing working progress closing working progress ഇത് less ചെയ്ത നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോസ്റ്റിൽ ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രോസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നെറ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് തന്നിട്ട് നെറ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് തന്നിട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അറിയാതെ അതിന് തന്നെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക എക്സ് എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ മീനിങ് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാം ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ഏതോ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് എക്സിനെയാണ് അറിയേണ്ടത് ആ എക്സിനെ മാത്രം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആ ഭാഗത്തിൽ ഈക്വലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണല്ലേ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആകണം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണ് ഏഹ് ആ ഓക്കെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് അവിടെ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നിൽക്കുക കേട്ടോ
അത് പ്ലസ് ആവും അല്ലെ മൈനസ് എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും അങ്ങനെയും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദിസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അറിയാത്ത എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്താ പേഴ്സണൽ വർക്ക് പ്രോസസ് അപ്പൊ ശരിയാണോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇട്ടാൽ ശരിയാകും എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് 